హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం నావెల్ ఆర్మర్ డిపో ఇది ముంబై సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ కాకపోతే ఇది ఆల్ ఓవర్ ఇండియా నోటిఫికేషన్ సో ఇందులో వైజాగ్ కార్వార్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో ఈరోజు చెప్పడానికి వీడియో చెప్పడానికి మెయిన్ రీజన్ ఏంటి అంటే అడ్మిట్ కార్డ్స్ డౌన్లోడ్ అనేది ఇక్కడ లింక్ అనేది ఇచ్చారు డౌన్లోడ్ చేసుకుంటున్నారు థర్టీన్త్ ఎగ్జామ్ ఉంది సో ఆ ఎగ్జామ్కి చాలామందికి డౌన్లోడ్ అనేది అవ్వలేదు అడ్మిట్ కార్డ్స్ సో దానికి రీజన్ ఏమిటి అనేది ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం సో మళ్ళీ అడ్మిట్ కార్డ్స్ ఏమైనా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా ఒకవేళ అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ ఫెయిల్డ్ అని వచ్చి ఏమైనా డౌన్లోడ్ అవ్వడానికి అవకాశం ఉందా అండ్ అడ్మిట్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ అయిన వాళ్ళకి ప్రిపరేషన్ ఎలా ఉండాలి ఒక టెన్ డేస్ ఈ టెన్ డేస్లో ఏం చదివితే మనకి ఆ జాబ్కి ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా ఈ వీడియోలో మనం చూద్దాం ఈ వీడియో మీరు లాస్ట్ వరకు చూడండి అలాగే ఓన్లీ ఐటీఐ సంబంధించి గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఆ గ్రూప్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి అలాగే ఎక్సెప్టెంటిస్ గ్రూప్ కూడా ఉంది ఫస్ట్ అడ్మిట్ కార్డ్స్ అనేది ఫెయిల్ అవుతున్నాయి డౌన్లోడ్ ఫెయిల్ అని వస్తుంది అలా చాలామందికి రావటం జరిగింది ఎందుకు అలా వచ్చింది అంటే మీరు ఇక్కడ అప్లై చేసేటప్పుడు ఇక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ అనేది కొన్ని ఇచ్చారు ఇక్కడ కొన్ని వేకెన్సీస్కి ఏంటంటే కొన్ని వేకెన్సీస్కి ఇక్కడ ఇందులో చూస్తే చాలామందికి అడ్మిట్ కార్డ్స్ ఫెయిల్ అని వచ్చింది చాలామందికి రావటం కూడా జరిగింది ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశాడు అంటే యాక్చువల్గా అడ్మిట్ కార్డ్స్ ఎలా పంపించాడు అంటే సెలెక్టెడ్ చేసి పంపించాడు అనమాట అంటే ఇప్పుడు అప్రెంట్షిప్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కొన్ని అప్రెంట్షిప్ వేకెన్సీస్ వచ్చేసరికి డెఫినెట్గా అప్రెంట్షిప్ అనేది ఉండాలి ఆ అప్రెంట్షిప్ మనం డీటెయిల్స్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేయకపోయినా అండ్ నెక్స్ట్ మీరు స్కాన్ చేసిన ఫొటోస్కి అంటే మీరు స్కాన్ చేసిన డాక్యుమెంట్స్ కరెక్ట్గా లేకపోయినా మీ యొక్క అప్లికేషన్స్ అనేది రిజెక్ట్ చేయడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే మీరు టూ ఆర్ త్రీ అప్లికేషన్స్ అంటే ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ మీరు పెట్టిన వాళ్ళకి కూడా రిజెక్ట్ చేయటం జరిగింది వాళ్ళకి ఒక్క అప్లికేషన్ మాత్రమే వచ్చింది కొంతమందికి అయితే ఆ ఆ కాల్ లెటర్ కూడా ఒకటి కూడా రాలేదు అండ్ నెక్స్ట్ అప్రెంట్షిప్లో కూడా అక్కడ పైన ఎస్ అని పెట్టేసి అంటే ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ సపోజ్ ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ క్యాండిడేట్స్కి ఏంటి అంటే అక్కడ పర్టికులర్గా ఎస్ అని క్లిక్ చేస్తే అంటే నేవీ కానీ ఆర్మీ కానీ ఎయిర్ఫోర్స్ కానీ అక్కడ ఎస్ అని క్లిక్ చేస్తే ఓన్లీ ఐటీ మాత్రమే అడిగి ఫిల్ చేశారు సో అలు ఎక్స్ సర్వీస్ మ్యాన్ సర్టిఫికేట్ ఎవరైతే పెట్టారో వాళ్ళకి మాత్రం కాల్ లెటర్స్ అనేవి వచ్చినాయి ఎవరైతే పెట్టలేదో వాళ్ళకి మాత్రం హాల్ టికెట్స్ అనేవి రాలేదు అండ్ నెక్స్ట్ యామినేషన్ మెకానిక్కి సంబంధించి అప్రెంట్షిప్ అవసరం లేదు కదా వాళ్ళకి కూడా కాల్ లెటర్స్ రాలేదు అని అంటున్నారు సో వాళ్ళు ఏంటంటే ప్రాపర్ ట్రేడ్ అనేది కరెక్ట్గా పెట్టినా మీ యొక్క పేమెంట్ వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వకపోయినా సరే వాళ్ళు రిజెక్ట్ చేయటం అనేది జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా మీకు డౌట్స్ కావాలి అంటే ఇంకా డౌట్స్ క్లారిఫై కావాలి అంటే వాళ్ళు క్లియర్గా ఇక్కడ పెట్టారు హెల్ప్ డెస్క్ అనేది ఆ హెల్ప్ డెస్క్ అనేది మీరు కాల్ చేస్తే మీకు వాళ్ళు పర్టికులర్గా చెప్తారు ఎందుకు రిజెక్ట్ చేశారు ఏంటి అనేది ఇక్కడ హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్ అయితే ఇచ్చాను వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇక్కడ ఈ హెల్ప్ డెస్క్ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే వాళ్ళు ప్రాపర్ వేలో చెప్పడం అయితే జరుగుతుంది మీరు ఈరోజు కాల్ చేయండి ఆఫ్టర్ నైన్ ఓ క్లాక్ తర్వాత మీరు టెన్ ఓ క్లాక్ అలా కాల్ చేస్తే వాళ్ళు మీకు చెప్తారు అండ్ ఈమెయిల్ చేసినా కూడా వాళ్ళు మీకు రెస్పాండ్ అవుతారు ఇది ప్రాసెస్ అండ్ నెక్స్ట్ ఈ టెన్ డేస్ ఒక సెవెన్ డేస్ ఒక టెన్ డేస్ ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అంటే ఫస్ట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ఇక టెక్నికల్ నాన్ టెక్నికల్ అని టూ టై టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి టెక్నికల్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ మార్క్స్కు నాన్ టెక్నికల్ వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఇక్కడ టెక్నికల్ మ్యాక్సిమం అప్రెంటిస్షిప్ చేసిన వాళ్ళందరికీ కూడా టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అనేది కొంచెం బాగానే ఉంటుంది నాన్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అనేది కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది సో ఎవరైతే నాన్ టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ అంటే ఇప్పుడు అర్థమెటిక్ కానీ రీజనింగ్ కానీ జీకే కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ అంతా ఒకే విధంగా ఇస్తారు మీరు ఎస్ఎస్సి ప్రీవియస్ ఇయర్ అంటే స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ సంబంధించి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్నీ చూసుకోండి మీకు సరిపోతుంది అండ్ జీకేలో వచ్చేసరికి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మీరు నోట్ చేసుకోండి ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఇప్పుడు వరల్డ్ హెల్త్ డే ఇప్పుడు ఎన్విరాన్మెంటల్ డే ఇప్పుడు ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా అడుగుతాడు 
అంటే ఈ ఫోర్ టాపిక్స్ ఉంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్స్ అనేది ఒక క్వశ్చన్ డెఫినెట్గా అడుగుతారు ఇప్పుడు అది ఫండమెంటల్ రైట్సా ఫండమెంటల్ డ్యూటీసా అన్నీ కూడా అందులో యాడ్ అయి ఉంటాయి అనమాట అవి డెఫినెట్గా అడుగుతారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ అందులో ఒక క్వశ్చన్ అయితే అడుగుతారు అంటే ఈ ప్రీవియస్గా అడిగిన క్వశ్చన్స్ అనమాట ఈ మోడల్ ఎక్కువగా డిఫెన్స్లో ఎక్కువ కవర్ చేస్తారు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ ఈ జీకేలో కూడా అడుగుతారు ఈ క్వశ్ ఈ టాపిక్ అనేది అండ్ నెక్స్ట్ హిస్టరీలో వచ్చేసరికి ఇంపార్టెంట్ బ్యాటిల్స్ అంటే యుద్ధాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు జరిగి మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ ఎప్పుడు జరిగింది దానికి రీజన్ ఏంటి అలా సెకండ్ వరల్డ్ వార్ ఎప్పుడు జరిగింది దానికి రీజన్ ఏంటి ఇలాంటివి కూడా అడుగుతారు అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే మెయిన్ మనకి కరెంట్ అఫైర్స్ రీసెంట్గా నెక్స్ట్ ఇయర్ మిలాన్ అనే ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది అది ఎందుకు జరుగుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ నేవీ ఎక్సర్సైజెస్ ఎక్కువగా నేవీకి సంబంధించి ఒక షిప్ ఇస్తారు వార్ షిప్ ఇస్తారు దీనికి సంబంధించింది అండ్ నెక్స్ట్ రీసెంట్గా ఒక షిప్ ఐఎన్ఎస్ కిర్పాన్ అనేది వియత్నాం దేశానికి మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అనేది ఫ్రీగా ఇచ్చింది అది ఎందు ఎందువల్ల ఇచ్చింది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అనమాట అలాగే మయన్మార్ దేశానికి ఒక సబ్మెరీన్ ఇచ్చింది అది ఏ సబ్మెరీన్ ఇచ్చింది ఇలాంటివన్నీ కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి కొంచెం మనకి క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా తెలిసినట్టే ఉంటాయి కానీ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అండ్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ కోడింగ్ అండ్ డీ కోడింగ్ రీజనింగ్లో వచ్చేసరికి అనాలజీ అండ్ నెక్స్ట్ సమ్ వాల్యూస్ ఇచ్చి సిలాలజమ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇస్తారు అండ్ ఇంగ్లీష్ వచ్చేసరికి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అంటే ఒక మిస్టేక్స్ సంబంధించి ఫైండ్ అవుట్ చేయటం స్పెల్లింగ్ ఎర్రర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ డైరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ యాక్టివ్ వైస్ ప్యాసివ్ వైస్ ఫిల్ ఇన్ ద బ్లాంక్స్ ఆర్టికల్స్ ఇవే ఇస్తాడు ఒక టెన్త్ క్లాస్ లెవెల్లో మీరు ఇంగ్లీష్ ప్రిపేర్ అయితే చాలు అండ్ నెక్స్ట్ అర్థమెటిక్ మీరు అందరూ కూడా అర్థమెటిక్ ఫాలో అయితే బార్డ్మాస్ రూల్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి బార్డ్మాస్ రూల్ సంబంధించి ఒక బిట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఫ్రాక్షన్ సంబంధించి సింప్లిఫికేషన్ సంబంధించి ఒక క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్లో వచ్చేసరికి సమ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఇవి వస్తాయి అండ్ నెక్స్ట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాఫిట్స్ అండ్ లాసెస్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ ఎల్సిఎం అండ్ హెచ్సిఎఫ్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ అయితే డెఫినెట్గా వచ్చే క్వశ్చన్స్ నేను ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే నేను మీకు చెప్తున్నాను అనమాట ఇవి అర్థమేటిక్ కానీ జీకే కానీ ఇంగ్లీష్ కానీ లేదంటే రీజనింగ్ కానీ క్వశ్చన్స్ సో ఈ విధంగా మీరు ఏంటంటే నాన్ టెక్నికల్ పక్కాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ టెక్నికల్లో వచ్చేసరికి కొన్ని టాపిక్స్ ఏం టాపిక్స్ అంటే టెక్నికల్లో మెయిన్ యూనిట్స్ అండ్ మెజర్మెంట్స్ టూల్స్ టెక్నిక్స్ ఈ రెండు టాపిక్స్ నుంచి డెఫినెట్గా ఒకటి వస్తుంది ఫైర్ ఎక్స్చేంజర్స్ నుంచి అలాగే ఆక్యుపేషనల్ సేఫ్టీ అండ్ హెల్త్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ అంటే మీకు మూడు క్వశ్చన్లు వచ్చినట్టే త్రీ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి అంటే త్రీ క్వశ్చన్స్ కామన్ క్వశ్చన్స్ అనమాట ఇవి పర్టికులర్గా ఇచ్చే క్వశ్చన్స్ ప్రతి ట్రేడ్ సంబంధించి అంటే అన్ని ట్రేడ్ సంబంధించి కూడా మ్యాక్సిమం కవర్ చేస్తూ ఉంటారు అంటే సపోజ్ ఎలక్ట్రికల్లో చూసుకుంటే ఎలక్ట్రికల్లో కార్పెంటరీ యాడ్ చేస్తారు సపోజ్ వైరింగ్ గురించి వైరింగ్లో కార్పెంటర్ సంబంధించినవి కూడా ఉంటాయి అలాగే షీట్ మెటల్ సంబంధించినవి కూడా ఉంటాయి అంటే మీరు కామన్ ట్రేడ్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది కూడా మీరు చదవండి ఎందుకంటే సపోజ్ మీరు అనుకోవచ్చు వెల్డర్ ట్రేడ్ చేసిన వాళ్ళకి హోమ్స్లో అని అడుగుతారు వి క్వస్ట్ ఫామ్లో ఏంటి అని ఎందుకంటే వెల్డర్ ట్రేడ్ చేసిన వాళ్ళు మినిమం బేసిక్స్ అది తెలియాలి కాబట్టి అవి అడుగుతారు అనమాట సో మ్యాక్సిమం మీరు ఏంటంటే ప్రిపరేషన్ అనేది బేసిక్స్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి మీరు డెప్త్గా వెళ్ళిపోవద్దు మీకు బేసిక్స్ ఎంత బాగా ప్రిపేర్ అయితే అంత బాగా మీరు ఎగ్జామ్ అనేది రాయగలుగుతారు అండ్ ఇంకా ఇది అప్రెంటిస్షిప్ మీద తీసారు కాబట్టి ఇప్పుడు యామినేషన్ మెకానిక్ ఇవన్నీ తీస్తే టోటల్ మెకానిక్ ట్రేడ్స్ మొత్తం కూడా కవర్ చేస్తారు ఓకే ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నెక్స్ట్ వీడియోలో నాకు వచ్చే అప్డేట్స్ ప్రకారంగా నేను మీకు చెప్తూ ఉంటాను అలాగే ప్రిపరేషన్ వీడియోస్ కానీ పీడిఎఫ్లు కానీ మార్క్ టెస్ట్లు కానీ అన్నీ కూడా మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో ఉంటాయి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ 